So last time, students, we have done connective tissue. Uh, sorry, we have done epithelial tissue last time. So next tissue, jo hai, that is connective tissue. The main difference between epithelial tissue and connective tissue. Epithelial tissue, just like this organ, hai, isko cover karna, iski covering banana, wo epithelial tissue ka kaam hai. Aur agar, let us say, ye ek organ hai, This is one organ, let us say, or ye ek organ hai, to dono ko jo connect kar raha hai, that is, ye agar hum kahe ki ye jo hai, ye beech mein ye connector hai, so this is connective tissue. Connective tissue jo hai, bridge nahi hum kya sakti, ye to humne bridge ki tarah bana di, otherwise, which connects various parts of the body, which connects various organs of the body, that is called as connective tissue. Second difference hai, Connective tissue ka origin kya hai? Embryo ki middle layer. Embryo mene bataya three layers of cells se banta hai. Ectoderm, mesoderm, endoderm. So connective tissue jo hai, middle layer se arise hota hai. Whereas epithelial tissue, wo kisi bhi layer se arise ho sakta hai. Thik hai ji? So connective tissue mene bataya hai, mesodermal in origin. Second hai, it connects the various organs. किसी भी connective tissue में तीन main parts है. तीन parts कैसे हो सकते हैं? This is, let us say, ground tissue. ये जो matrix है, jelly-like है, semi-fluid हम कह सकते हैं. This is matrix. इसमें जो है, different type के cells है. These are the different type of cells present in the matrix, embedded in the matrix. And another is fiber. There are present, you see, which se fibers are collagen fibers ya white fibers, which are bundles mein present. Hai. These are present in bundles. And there are present branched, singly present elastin fiber. These are elastin fiber. So, kisi bhi blood ko chhodke, blood me kuch thoda sa different hai. Blood ko chhodke, baaki sab me blood me kyunki fibers nahi hai. Blood does not have fibers. But kisi or connective tissue me kya kya present hai? Matrix hai ya ground tissue hai, cells hai, fibers hai. Matrix kiska bana hua hai? Carbohydrates ka. Or proteins ka. Or isme kya hai? It holds cells and fibers. Uske baad jo cells hai, unka function kya hai? Kai functions hoote hai, but main hai, they secrete matrix, they secrete fibers. Or bhi kai functions hai, but mainly matrix and fibers are secreted by cells. Then fibers, two main type of fibers, like tissue or reticular fibers, but two main fibers, collagen fibers and elastin fibers. In fibers, the function kya hai? They provide strength, elasticity and flexibility. Again, the uh, connective tissue has three parts. Hai. Matrix ka kya function hai? Hold cells and fibers. Cells ka kya function hai? Secrete matrix and fibers. Or fibers ka kya function hai? Provide strength, elasticity, and flexibility. Uske baad classification of connective tissue. Kitne type ki hai? Loose connective tissue, dense connective tissue, and specialized connective tissue. Loose connective tissue ka matlab hai, jis mein cells and fibers are loosely arranged with the spaces in between. Itne door door hai ki beech mein khali khali spaces a jati hai. So that is why it is loose connective tissue. Dense connective tissue. Fibers and cells are densely packed. Beech mein spaces nahi hai. Ek dam parallel bundle saat 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 padhe hai fibers ke. Aur unke beech mein jo thodi thodi jaga hai, maa pe cells padhe hai. 
डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू अगर बंडल्स ऑफ फाइबर एक दूसरे के पैरल अरेन्ज है देन इट इज कॉल्ड एज डेंस कनेक्टिव डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इस तरह से एक ये बंडल आ गया एनदर इज दिस बंडल और यहां पे सेल्स प्रेजेंट है दिस इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इन रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहीं को भी ओरिएंटेशन है इस तरह से दिस इज डेंस इन रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू उसके बाद डेंस रेगुलर की दो टाइप्स है व्हाइट फाइबर ये भी हम करेंगे एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्या है बोन्स एंड कार्टिलेजेस जो हमारा स्केलेटन बनाते हैं वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड एंड लिम्स and there is mucoid connective tissue it is jelly like connective tissue hai na example mai le raha hu na idhar se bhi pehle aap ye likhiye fir hum a one by one hum sara ye karte hain jaldi se to pehle hum karte hain beta loose connective tissue pehle definition likho loose connective tissue it is the tissue in which it is the tissue in which the cells and fibers the cells and fibers are loosely arranged loosely arranged in the semi fluid in the semi fluid matrix or ground substance That is loose connective tissue. So, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट हम आ जाते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पहला पॉइंट लिखिए इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड connective tissue it is the most widely distributed connective tissue in our body mom repeat kar do it is the most widely w i d e l y widely distributed connective tissue in our body sabse zyada connective tissue most abundant bracket mein likh lijiye most abundant connective tissue उसके बाद आ जाता है कि इसको एरियोलर टिश्यू हम क्यों कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए इट इज नेम्ड बिकॉज इट इज नेम्ड बिकॉज फाइबर्स फाइबर्स क्रिस क्रॉस इच अदर फाइबर्स इन दिस टिश्यू दे क्रिस क्रॉस ईच अदर फॉर्मिंग स्मॉल प्लेस स्पेसेस फॉर्मिंग स्मॉल प्लेसेस इन बिटवीन प्लेसेस की जगह स्पेसेस फॉर्मिंग या लीविंग स्मॉल स्पेसेस इन बिटवीन कॉल्ड एज इरियोला जो छोटी छोटी फाइबर इधर से उधर उधर से उधर काट काट रहे हैं मतलब इधर से उधर जा रहे हैं तो ऐसे लगता है छोटी छोटी छोटे छोटे स्पेसेस हैं इनके बीच में कॉल्ड एज एरियोला ए आर आई ओ एल ए एरियोला इसलिए हम इसको कहते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इट इज प्रेजेंट जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इट इज प्रेजेंट बिलो स्किन एंड कनेक्ट
muscle with skin it is present ye kai baar question aaya hua hai ki which tissue is present below skin so answer is areolar connective tissue is present below skin and it connects muscles with the skin next aa jaiye it is present it is present around muscles nerves present around muscle fiber nerves and blood vessel okay then third point hai it consists of matrix formed of it consists of matrix formed of specialized polysaccharides polysaccharides means carbohydrates it consists of pehla hai matrix or jisko hum aur kya bol dete hain ground substance formed of modified polysaccharides modified polysaccharides kaun se ho jaate hain beta muco polysaccharides humne biomolecule kiya hai aapko pata hona chahiye jo sticky in touch hai mucopolysaccharides and protein theek hai so agar yahan pe dekhe this is areolar connective tissue ye jo hai this is matrix it provides the base next point hai it provides the base in which cells and fibers are embedded in which cells and fibers are embedded second aa jata hai beta cells kaun se cells hai agar aap ye wala cell dekhe ये पूरा अगर सेल देखे इसमें से ये फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं तो दिस सेल दिस इज कॉल्ड एज फिब्रोब्लास्ट जो फाइबर्स बनाता है और ये क्या है दीज आर वाइट फाइबर जो हमने रेड कलर से बनाए हैं वो है व्हाइट फाइबर बंडल्स ऑफ व्हाइट फाइबर ये जो है ये जो ब्रांच है दीज आर येलो फाइबर ये जो दिख रहा है आप दिख रहे हो ये इसके स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं यहां पर दिस इज मैक्रोफेज ये है मैक्रोफेज ये जिसमें बायोलोब्ड न्यूक्लियस नजर आएगा दो लोब्स है दिस इज न्यूट्रोफाइल व्हाइट ब्लड सेल्स की एक साइड ये जो है ये फैट ग्लोब्यूल है दिस इज फैट सेल और 
at the foresight. This is at the foresight. ये जो है ये है मास्ट सेल एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन ये जो है अपन मेरा थोड़ा सा ज्यादा वॉच पहुंच रहा है आप थोड़ा क्लियरली बनाना दीज आर पिगमेंट सेल ठीक है जी ये आप मैं ये रब करती हूँ पहले फिर आप ये अच्छी तरह से क्लियरली बनाओ दिस इज एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू ठीक है जी पहले मैं थोड़ा सा फंक्शन लिख लू कौन कौन से सेल्स हैं सेल्स कौन से हैं सबसे पहले है फिब्रोब्लास्ट सिक्रीट फाइबर एडिपोसाइट स्टोर फैट mast cell secret histamine heparin and serotonin histamine heparin एंड सीरोटोन हिस्टेमिन क्या है बेटा यहां लिखने में वासोडाइलेटर वासो का मतलब ब्लड वेसल जो ब्लड वेसल्स को वाइड करता है सीरोटोनिन वासो कॉन्स्ट्रक्टर देखो दोनों ऑपोजिट केमिकल से क्रिएट कर रहा है बट डिफरेंट टाइमिंग Heparin is blood anticoagulant. उसके बाद next है pigment cell secrete मेलेनिन मेलेनिन यू नो द ब्लैक ब्राउन सर्कल एंड अदर इज न्यूट्रोफाइल्स एंड मैक्रोफेजेस दीज आर फैगोसिटिक सेल फैगोसिटिक सेल्स का क्या मतलब होता है विच ट्रैक and kill microbes these are phagocytic cells kya matlab dobara se which kill and digest माइक्रो देन एक और टाइप के सेल्स होते हैं बेटा प्लाज्मा सेल सिक्रीट एंटीबॉडी ठीक है आपके बुक में ये तीन दिए हुए हैं बाकी ये भी प्रेजेंट होते हैं फिब्रोब्लास्ट एडिपोसाइट मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस ये सेल्स दिए हुए 
ठीक है बट थोड़े से और सेल्स भी होते हैं वो मैंने आपको बता दी ठीक अब ये बनाओ फटाफट से आप जैसे ही बनाते हो तो फिर मुझे बताओ नेक्स्ट आ जाते हैं फाइबर थर्ड कंपोनेंट आ जाता है पीछे फाइबर दो मेन टाइप के फाइबर्स है व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर जो व्हाइट फाइबर्स है फॉर्म ऑफ प्रोटीन कॉलेजन और जो येलो फाइबर्स है फॉर्म ऑफ प्रोटीन इलास्टो एनदर इज दीज आर अनब्रांच एंड दीज आर ब्रांच दीज आर प्रेजेंट इन बंडल्स these are singly present these provide strength and these provide elasticity and flexibility तो जो बेटा अब हम कहते हैं कि जैसे जैसे थोड़ी सी एजिंग होती है तो क्या होता है झूरिया पड़नी शुरू हो जाती है रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं क्यों क्योंकि टोनिंग खत्म हो जाती है टोनिंग क्यों क्योंकि फाइबर प्रोटीन जो है वो कम बनते हैं बॉडी में है ना एनाबोलिज्म कम होता है प्रोटीन कम बनते हैं व्हाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स कम हो गए जब वो कम हो गए तो स्किन और जो नीचे अंडरलाइन मसल्स है उनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई जिसकी वजह से स्किन को खिंचाव कम हो गया और स्किन थोड़ी सी लटक गई सो दट आर रिंकल ठीक है डी जेनरेशन ऑफ प्रोटीन रिंकल आर कॉल डू टू डी जेनरेशन ऑफ प्रोटीन पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अब ये डिपेंड करता है डाइट पे अपने मसल्स की टोनिंग पे इनकी टोनिंग पे और बेसिकली डाइट पे ठीक है जिन लोगों की प्रॉपर डाइट है उनमें जो रिंकल्स है वो थोड़ी सी लेटर एज में आ जाते हैं और जिनकी डाइट थोड़ी सी इम्प्रॉपर है प्रोटीन कम है तो उनमें रिंकल्स थोड़े जल्दी आ जाते हैं ये फर्क है ठीक है जी सो दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू adipose connective tissue consists of matrix then it consists of adipocytes it consists of numerous adipocytes With store fat, with store fat in the form of in the form of large fat globules due to which nucleus and the cytoplasm is shifted at the periphery. ये फैट सेल है मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फैट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय फैट ग्लोब्यूल ड्यू टू विच साइटोप्लाज 
nucleus is shifted at the periphery. में बेटा कुछ फैक्ट सेल्स में एक से ज्यादा फैट ग्लोब है दीज आर कॉल्ड एज मल्टी लोक्यूलर फैट ग्लोब ठीक है जी देन इन बिटवीन there are present fibrocytes there are present fibrocytes then muscle then white fiber bundles of white fiber and yellow fiber adipose connective tissue mein kya hai matrix fat cells fibrocytes and fibers these are the components of the adipose connective tissue फटाफट से बना लो फाइबर्स का क्या फंक्शन है फिब्रोसाइड्स सिक्रीट फाइबर्स फाइबर्स दे होल्ड और यू कैन से दे सपोर्ट फैट सेल्स फैट सेल्स मोनोलॉक्यूलर एंड मल्टी लॉक्यूलर जिसमें एक ही फैट ग्लोब्यूल है मोनोलॉक्यूलर एंड दिस इज मल्टी लॉक्यूलर जी बना लिया बेटा yes, हाँ जी बेटा तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन लिखो इट स्टोर फैट्स इट स्टोर फैट्स एक्सेस ऑफ न्यूट्रिय सेकेंड पॉइंट लिखिए एक्सेस ऑफ न्यूट्रिय mainly carbohydrates excess of nutrients mainly carbohydrates gets converted into fats gets converted into fats and are stored in fat cells of adipose tissue
adipose tissue is also present below the skin. Adipose connective tissue is present beneath the skin or yeah, below the skin. जो पैड है एडिपोज टिश्यू जो है वो दो टाइप का हम क्या देखते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ टू टाइप वाइट पैड एंड ब्राउन पैड जो व्हाइट फैट है या येलो फैट हम क्या देते हैं येलो एडिपोज टिश्यू इट मेनली है मोनोलॉक्यूलर सेल मोनोलॉक्यूलर फैट सेल और ब्राउन फैट में क्या है इट मेनली हैज मल्टीलॉक्यूलर फैट सेल इसमें मोनोलॉक्यूलर फैट सेल वो है मल्टीलॉक्यूलर फैट सेल ब्राउन फैट्स में इट हैज मोर एनर्जी it has less energy means more fats are stored here less fats are stored here brown fats mainly present in hibernating animals living in the cold jaise polar bear hai brown fats are present in the hibernating animals एंड द न्यू नेट बेटे जो नया नया बच्चा पैदा हुआ है है ना कहा तो अंदर प्रोटेक्टेड वॉर्म सा एनवायरमेंट है कहा बाहर अजीब सा एनवायरमेंट है तो उसमें जो फैट है इनिशियली वो ब्राउन फैट था धीरे धीरे इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू व्हाइट या येलो फैट ठीक है तो ब्राउन फैट इज प्रेजेंट बिलो स्किन इन इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स सच एस पोलर बियर and neonates of humans neo n e o n a t e s neonates of humans jo bachcha naya naya paida hota hai newly born theek hai ji the brown color jabki ye jo aap likh liye white fat it is present in it is present in later life of the human brown fat consists of brown fat consists of iron containing cytochrome pigment iron containing or iron kya hai वो ब्राउन कलर दे रहा है आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट विच गिव्स ब्राउन कलर टू दिस फैट विच गिव्स ब्राउन कलर टू ब्राउन फैट आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट साइटोक्रोम हमने किया था ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वही पिगमेंट है यहाँ पर विच गिव्स ब्राउन कलर टू द ब्राउन फैट मल्टीलॉक्यूलर किसमें था मल्टीलॉक्यूलर बेटा ब्राउन फैट में ये देखिए ये देखा और व्हाइट फैट में मोनोलॉक्यूलर तो दिस इज अबाउट लूज कनेक्टेड टिश्यू नेक्स्ट आ जाता है बेटा डेंस कनेक्टेड टिश्यू
dense connective tissue may the cells and fibers are densely packed in the matrix the cells and fibers are densely packed in the matrix it is further of two types it is further of two types dense regular connective tissue dense irregular connective tissue dense regular connective tissue here the bundles of white fibers are arranged as parallel bundles the bundles of white fibers are arranged in parallel fashion along with along with branched yellow fiber in between the matrix consists of the matrix consists of fibrocytes the matrix consists of fibrocytes and few adipose cells and few adipose cells and macrophages also few macrophages fibrocytes this is fat cell macrophages jo dense regular connective tissue hai ye further do type ka hai white fibrous connective tissue and yellow fibrous connective tissue white fibrous mein jaise aapko pata chal raha hai more of white fibers few yellow fibers एग्जाम्पल आ जाता है बेटा टेंडर वन इज टेंडर एक और आ जाता है चलो मैं आपको बताती हूँ येलो फाइबर हैज अबंडेंट येलो फाइबर एंड फ्यू white fiber example aa jata hai nilika mein tendons joins bones with muscles 
ligaments they join bones with bone bones with the bones वाइट फाइब्रस में एक तो एग्जाम्पल दी है टेंडन्स की दूसरी एग्जाम्पल लिख लीजिए पेरिकॉन्ड्रियम पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ कार्टिलेज पेरियोस्टियम पेरियोस्टियम ऑफ पेरियोस्टियम आपको पता है आउटर लेयर ऑफ बोन Pericondrium outer layer of cartilage, periosteum outer layer of bone, peri pericondrium periosteum. किसकी बेटा? मम्मी ये किसकी है? ये white fibrous की है. एक तो मैंने tendons कहा है. दूसरा it also forms pericondrium of cartilage. periosteum of bones ab zara heart mein yaad karo ye aap bataoge ki heart mein humne kiya tha na आप बताओ कि इनको क्या बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज जल्दी से दीज आर ऑल्सो वाइट फाइब्रस कॉल्ड लाइक स्ट्रक्चर जल्दी से बताओ अभी आप ना 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 ये फाइबर्स ये पर किंजी फाइबर्स तो कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं वो तो वॉल में प्रेजेंट होते हैं मैम कोऑर्डिनेटिने कोऑर्डिनेटिने बिल्कुल ठीक है दीज आर कॉल्ड एस कोऑर्डिनेटिने और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था दीज आर आल्सो फॉर्म्ड ऑफ कोलेजन फाइबर तो एक और एग्जांपल लिखो कोऑर्डिनेटिने ऑफ हार्ट कोऑर्डिनेटिने ऑफ हार्ट उसके बाद जो लेदर बनता है बेटा हम ना बहुत सारी कैटल को कैटल को दूध या जो लोग इंडिया में तो हम कैटल का जो है वो नहीं खाते हम मीट नहीं खाते हैं ठीक है बाहर के देशों में तो चलो खाते हैं बट हमारे देश में भी कैटल बहुत ज्यादा लोग मारते हैं या मरे हुए कैटल का इस्तेमाल करते हैं गाय का भैंसों का तो क्या करते हैं कैटल के तो क्या करते हैं बेटा उसकी स्किन की आउटर लेयर इज एपिडर्मिस एपिडर्मिस के अंदर क्या है डर्मिस विच इज रिच इन कॉलेजन फाइबर तो उस डर्मिस से लेदर बनता है ठीक है तो लिखिए द डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ लार्ज मेमल द डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ लार्ज मेमल कंसिस्ट ऑफ अबंडेंट कॉलेजन फाइबर Abundant collagen fibers, which yield leather after tanning, tanning, which yield leather, है ना camel leather होता है generally जो leather हम use करते हैं वो तो यही है cattle का है but कुछ लोग camel का leather भी बनाते हैं leather after tanning, t a डबल n i n g टेनिंग जो है केमिकल ट्रीटमेंट है इट इज ए केमिकल ट्रीटमेंट ठीक है जी उसके बाद आ जाता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एक तो एग्जांपल आपको बता दी दैट इज इट ज्वाइन 
बोन्स विद द बोन्स सेकेंड आ जाइए इट ऑल्सो फॉर्म्स द वॉल ऑफ द आर्ट्री आर्ट्रीज में दोनों मिल जाएंगे it also forms the wall of artery the arteries of the mummies mummies jo preserved dead bodies hai m u w m i e s preserved dead bodies the arteries of the mummies are preserved are preserved and are intact अभी तक इंटैक्ट उन मम्मीज को देखो तो उनकी आर्टरीज वहीं पे वैसे ही नहीं दिखती है इंटैक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन फाइबर या येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू उसके बाद आ जाता है डेंस इेगुलर कनेक्टिव टिश्यू it consists of matrix fibroblasts and mainly collagen fibers it consists of matrix fibroblasts and mainly collagen fibers oriented irregularly oriented irregularly it is a dense irregular keh diya aur second point hai it is present in the skin skin mein kahin kahin jo hai वो इेगुलर कनेक्टिव टिश्यू अब यहां पे थोड़ी सी है एक और चार डाल के पॉइंट लिखना इमूवेबल ज्वाइंट आर फॉर्म ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू कहा है इमूवेबल ज्वाइंट फॉर एग्जांपल joints which join cranial bone jo hamari khopdi ki bones hai wo jo bones hai wo kisse judi hui hai immovable joints se called as sutures ये स्टार डाल पॉइंट लिख लेना क्योंकि आपके जॉइंट्स नहीं है सिलेबस में थोड़ा थोड़ा सा पता तो होना ही चाहिए दीज आर कॉल्ड एस सूचर्स एनदर एक एग्जांपल आ जाती है बेटा जॉइंट बिटवीन जॉ एंड टी जॉ बोन और टीथ के बीच में एज सच तो टीथ मिलते नहीं है अंडर सन अंटेल जो है इंफेक्शन हो जाए फिर वो ज्वाइंट्स को फिर वो इन प्रोटीन को खा जाते हैं तो इसलिए फिर दांत हिल जाते हैं एजिंग में जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब प्रोटीन्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं तब दांत गिरने शुरू हो जाते हैं तो ज्वाइंट बिटवीन जॉइंट टीथ दे आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट्स ऑफ वाइट फाइबर एंड दीज आर कॉल्ड एज स्कल की बोन्स में जो जॉइंट्स है उन्हें बोलते हैं हम सूचर्स और जो जॉ बोन एंड टीथ के बीच में जो जॉइंट है दे आर कॉल्ड एज गोम्फोस ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा That is specialized connective tissue. Specialized connective tissue. 
स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हम आ जाते हैं दट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू विच इज फर्दर ऑफ टू हेल्थ बोन्स एंड कार्टिलेज बोन्स जो है दीज आर हार्ड कनेक्टेड टिश्यू या हार्ड स्केलेटल टिश्यू जो कार्टिलेज है इट फॉर्म्स सॉफ्ट स्केलेटल एंडोस्केलेटन मेनली क्या है एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन हम बाकियों की बात नहीं कर रहे इट इज बोनी एंड हम कह सकते हैं अदर हायर बर्टी पे हायर बर्टी पे सच एज मैम such as birds cartilage example aa jate hain bones ear pinna jo teachers ke liye banaya hua hai khinchne ke liye kiska bana hai cartilage ka bana hai another is tip of nose ye jo hai ये कार्टिलेज की बनी एन अदर इज ट्रेकियल रेंज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया है ये ट्रेकिया है इसके अंदर ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स होते हैं दीज रिंग्स आर फॉर्म ऑफ कार्टिलेज some part of ribs jinko hum pasliyan bolte hain some part pura part nahi ye jo hai ye cartilaginous part hai ye bony part hai bony part aur ye hai कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ रिप्स एंड अदर इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हमारी बैकबोन है उसकी छोटी छोटी बोन्स है उन बोन्स के बीच में जो प्रेजेंट है डिस्क प्रेजेंट है दे आर फॉर्म ऑफ कार्टिलेज में आपको अलवेश मैं आपको अगली बार दिखाऊं क्या मेरे पास यहाँ पड़े नहीं हुए ठीक है तो उनके बीच में जो डिस्क है दे आर फॉर्म ऑफ कार्टिलेज इंटरवर्टिकल डिस्क दीज आर फॉर्म ऑफ कार्टिलेज तो दीज आर सम ऑफ द एक और एग्जाम्पल जो बहुत कॉमन है दैट इज एपी ग्लोटेस Epiglottis is a flap-like structure which closes the respiratory tract when we ingest food. जब हम खाना खाते हैं, ingest उसको अंदर swallow कर रहे होते हैं, तो वो respiratory system को ढक देता है एक leaf-like structure जिसको हम बोलते हैं epiglottis ताकि हमारी windpipe में वो खाना ना चला जाए. So epiglottis is also formed of cartilage. So these are कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कार्टिलेज पर एक कार्टिलेज है लेटर से ये कार्टिलेज है इसका अगर हम स्ट्रक्चर काटते हैं ठीक है 
तो हमें क्या नजर आता है अक्सेप्शन ऑफ कार्टिलेज इट हैज ये अंदर सारा मेट्रिक्स है और ये बाहर क्या है पेरी कॉन्ट्रियो अंदर है मैट्रिक और मैट्रिक्स में सेल्स ये देखिए These are immature cartilage cells. Immature cartilage cells, जिसको हम कहते हैं chondroblast. Immature cartilage cells called as chondroblasts. They have matrix. मैट्रिक्स में दिस इज ये जो है दिस इज लेक्यूना फ्लूड फिल्ड स्पेस कॉल्ड एज लेक्यूना और इस लेक्यूना के अंदर ये क्या है कार्टिलेज सेल्स कॉन्ड्रोसाइट मेच्योर कार्टिलेज सेल्स which are present in group of 2 to 4 to 4 be that कार्टिलेज सेल्स ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स है दो या चार दो तीन या चार होंगे ठीक है और ये किसमें प्रेजेंट है लेक्यूला में प्रेजेंट है ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं these are present in group of 2 to 4 and there are present or kya present hai bundles of white fiber and there are also present येलो फाइबर सो कार्टिलेज क्या क्या है कार्टिलेज में ध्यान से दोबारा से देखो पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है इनसाइड पेरिकॉन्ड्रियम आर प्रेजेंट इन मेच्योर कार्टिलेज सेल्स कॉल्ड एस कॉन्ड्रोप्लास्ट दे डिवाइड एंड फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट विच आर प्रेजेंट इन फ्लूड फिल्ड स्पेस कॉल्ड एज लेक्यूना ठीक है जी एंड इन द मैट्रिक्स देयर इज प्रेजेंट बंडल्स ऑफ व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर बना लो फटाफट
there are present bundles of white fiber and some yellow fiber. First point hai, cartilage is soft and flexible skeletal tissue. Soft and flexible skeletal tissue. Second point hai, it is solid. Bracket mein niklo, no cavity. Bones ke beech mein to marrow cavity hoti hai. Cartilage mein aisi koi cavity hai. It is solid. Bracket mein niklo, no cavity. Next point hai. Perichondrium is lined by immature metabolically active chondroblast. Immature metabolically active chondroblasts which divide and form Mom, metabolically active chondroblasts which divide to form chondrocytes that are metabolically less active. Next point here. Chondrocytes are present in group of two to four. Chondrocytes are present in group of two to four in a fluid filled cavity, in a fluid filled cavity called as lacuna. Called as lacuna. These chondrocytes secrete matrix. These chondrocytes secrete matrix. Matrix of the cartilage is covered. Matrix of the cartilage is formed of protein such as a protein ka naam hai aggregate another is collagen Dusra hai, it also consists of mucopolysaccharides such as hyaluronic acid. Another is chondroitin sulfate. Another is keratin sulfate, etc. Ye sab kya hai? Mucopolysaccharides. There are, next point here, there are also present few white fibers and yellow fibers. Which holds the cartilage cell and matrix. Which hold the cartilage cells and matrix. Cartilage cells and matrix. This is hold karke rakta hai. Idhar idhar bikharne nahi dete ye fiber. ठीक है जी. और हमारे पास three types of cartilages हैं. 
कौन कौन से कार्टिलेजेस हैं तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस सबसे पहले आ जाते हैं लाइन कार्टिलेज फिर है फाइब्रस कार्टिलेज और तीसरा आ जाता है बेटा कैल्सिफाइड कार्टिलेज थ्री टाइप के कार्टिलेज है हेयरलाइन कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या फर्क है इस इन तीनों में हेयरलाइन हेयरलाइन होता है बेटा जैसे हमारा पानी का कलर जो है वो होता है ना ट्रांसपेरेंट ब्लू यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इट इज ट्रांसपेरेंट ब्लू तो यहाँ पे मैट्रिक्स ट्रांसपेरेंट ब्लू और क्लियर ड्यू टू ड्यू फाइबर मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज फर्दर ऑफ टू टाइप व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज एंड येलो फाइब्रस कार्टिलेज व्हाइट फाइब्रस में अबंडेंट व्हाइट फाइबर्स येलो फाइबर्स में अबंडेंट येलो फाइबर्स और कैल्सिफाइड कार्टिलेज मैट्रिक हैज अबंडेंट कैल्शियम सॉल मैट्रिक हैज अबंडेंट कैल्शियम सॉल ये तीन टाइप के कार्टिलेज है हेयरलाइन फाइबरस एंड कैल्सिफाइड एग्जाम्पल्स लिख लें आप हम जल्दी से हेयरलाइन कार्टिलेज ये हमने क्योंकि स्केलेटल सिस्टम नहीं किया तो थोड़ा सा क्योंकि उसमें डिटेलिंग आ जाती है बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ हेयरलाइन कार्टिलेज फॉर्म्स द ये अगर बेटा बोन है लॉन्ग बोन है हमारी लेग की It forms covering over the ends of the long bone. ठीक है Also called as articular cartilage. So example लिख लीजिए hairline cartilage की First point है It covers the it covers the ends of the long bone. Ends of the long bones called as called as articular cartilage. Articular cartilage. बना लो पहले second point लिख लीजिए It forms second है example. It forms the cartilaginous part of the ribs. It forms the cartilaginous parts of the ribs third point hai it forms the endoskeleton of the embryo ya fetus aap keh sakte ho it forms the endoskeleton of the fetus and cartilage fissures and cartilage fissures 
नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म ट्रेकियल रिंग्स फॉर्म ट्रेकियल रिंग्स ये सब काम जो है हेयर लाइन कार्टिलेज का उसके बाद व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज एग्जाम्पल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क इंटरवर्टिब्रल डिस्क सेकेंड एग्जाम्पल आ जाएगी बेटा प्यूबिक सिंपाइस ये आप बेटा स्टार डालो और मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है कि मैं आपको ये दिखाऊं सेकेंड आ जाता है प्यूबिक सिंपाइस और इसमें लिखिए ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज येलो फाइब्रस कार्टिलेज एग्जाम्पल है ईयर पिन्ना टिप ऑफ द नोस ईयर पिन्ना टिप ऑफ द नोस एपिग्लॉटस एक्सेट्रा ठीक है जी अच्छा उसके बाद है कैल्सिफाइड कार्टिलेज इट इज एबसेंट इन ह्यूमन इट इज एबसेंट इन ह्यूमन मैम ये कहां पर आता है कैल्सिफाइड कैल्सिफाइड ह्यूमंस में नहीं है एब्सेंट इन ह्यूमंस ओके इट फॉर्म्स द वर्टिब्रा ऑफ शार्क शार्क आपको पता है कार्टिलेज फिश है फॉर्म्स द वर्टिब्रा ऑफ शार्क एंड सुप्रा स्केफ्यूला ये भी बेटा एक शोल्डर बोन है फ्रॉग की एंड ठीक है जी दोबारा से एक बार फटाफट से मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज हियालाइन कार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज इज व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज कार्टिलेज विच इज एबसेंट इन ह्यूम इट इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज मोस्ट फ्लेक्सीबल कार्टिलेज येलो फाइब्रस कार्टिलेज इज इट ओके ठीक है जी सो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज ठीक है नेक्स्ट टाइम हम करेंगे बोन्स के बारे में ठीक है बेटा पढ़ो साथ साथ पढ़ो बेटा अगेन मैं ये कह रही हूं क्योंकि टिश्यूज कर रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स है नहीं साथ में पढ़ोगे तो भूल जाओ ओके ठीक है जी चलो ओके बेटा बाय बाय थैंक यू थैंक यू वेलकम